എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനാണ് ശ്രീജ ഞാൻ ഒത്തിരി ഹാപ്പിയാണ് കേട്ടോ കാരണം നമ്മുടെ വിശപ്പ് എന്ന വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കുറേ മെസ്സേജുകളും ലൈക്കുകളും ഒക്കെ വന്നു ഒരുവിധം എല്ലാത്തിനും ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തന്ന അപ്രിസിയേഷനും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഒരുപാട് ന്യൂ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എന്താ പറയുക എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കാരണം കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ തിരിച്ചും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ ഒരു വാക്കുകളില്ല അത്രയും ഹാപ്പിയാണ് സോ സോ ഹാപ്പി ഐ എം സോ താങ്ക്ഫുൾ ടു ഓൾ ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് മീ ദിസ് മച്ച് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്ദി നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മതിയാവണില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീസണൽ ഫുഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ചക്ക ഇപ്പോൾ ചക്ക കലാണല്ലോ അപ്പോൾ ചക്ക വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചക്കടയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പോൾ ചക്ക എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീസൺ ആണല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല പുറത്തും ചക്ക എല്ലാവർക്കും കിട്ടും അപ്പോൾ ചക്കട ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരും ആരുമില്ല അപ്പോൾ ചക്കട ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ചക്കട ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ എനിക്ക് എഴുതി അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അംഗം തുടങ്ങാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്കടയാണ് അപ്പോൾ ചക്കടയ്ക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ വരിക്ക ചക്കയുടെ ചോളയിലായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ പ്രാവശ്യം വരിക്ക ചക്ക കിട്ടിയില്ല പിന്നെ എന്നോട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വരിക്ക ചക്കയല്ല മറ്റേ ഈ പഴച്ചക്കയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഈ പഴച്ചക്കയിൽ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പഴച്ചക്ക കാണുമ്പോൾ വലിയ താല്പര്യക്കുറവാണ് കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ വഴുവഴുന്നിരിക്കുന്ന കാരണമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഴച്ചക്ക ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ കുരു നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം കേട്ടോ കുരു കളയണ്ട നാളെ നമുക്ക് പരിപൂട്ടാനല്ലോ ഇടാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തിന്നാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞോളാന്ന് പറയും ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ സംഭവം അത് കുട്ടികളുടെ തൊണ്ടയിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരിച്ചു വരെ പൂട്ടോ നമ്മുടെ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ ഒരു പാട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ എൻ്റെ ഉണ്ണിയുടെ വായിൽ ചക്ക കുരുണ്ടു പൊളിണ്ടു ഞാൻ ആ പാട്ട് ഇങ്ങനെ ശ്രീകുട്ടൻ പ്രഗ്നൻസിയിലാണ് ആ പാട്ട് കണ്ടത് അപ്പോൾ ആ പാട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അന്ന് ഫീൽ ചെയ്തു ഇതാണ് ഞോള കണ്ട ഈ സംഭവം കുട്ടികളുടെ വായിൽ തടഞ്ഞിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കുട്ടികളുടെ എന്നല്ല നമ്മുടെ വായിൽ തടഞ്ഞിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് അല്ല അത് നേരത്തതല്ലേ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു അവസ്ഥയല്ലേ അപ്പോൾ അത് അതിനോട് സൂക്ഷിക്കുക പഴച്ചക്ക കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് സൂക്ഷിക്കുക ഞോള ആ പാട്ട് അതിങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം വന്നിട്ട് കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞു ഒഴുകുക കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ നിറഞ്ഞു ഒഴുകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ കാര്യമായിട്ടല്ല റിലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ നിറഞ്ഞു ഒഴുകുമ്പോഴേ ശ്രീകൂട്ടൻ വയറിൽ കിടന്ന് ഭയങ്കര ചവിട്ടും കുത്തും ബഹളും അന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അതായത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അമ്മമാർ വിഷമിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയണ കാര്യം നേഴ്സിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിലും അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് റിയലൈസ് ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ വിഷമിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയണത് കാരണന്മാരൊക്കെ പറയാറില്ലേ അത് നമ്മുടെ കുട്ടീനെ വളരെയധികം ബാധിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ഹാ സ്ട്രെസ്ഫുള്ളുള്ള അവസ്ഥയിലിരിക്കുകയാണ് അത് കാരണമുണ്ട് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഇപ്പം പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അനിയത്തിമാർ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ആ ഒമ്പത് മാസം ഏഴ് ദിവസം എന്ന
പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം എന്താ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മദർഹുഡിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ടെൻഷനില്ലേ അതിനാണ് പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു രോഗമാണ് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ രോഗമായിട്ടാണ് അതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് രോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എന്താ പറയുക കൗൺസിലിങ്ങിലൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റണം വെച്ചാൽ കുഞ്ഞൊരു അവസ്ഥ മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ സൈക്കാട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രോഗമല്ല എന്ന് പറയണം മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ്റെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ഒരുപാട് ബാധിക്കും അവരുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടേ ഇമോഷൻസിനെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നാണ് പറയണത് ചിരിക്കുകയാണോ കരയുകയാണോ എൻ്റെ അമ്മ അങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ടെന്ന് പറയണം അപ്പം നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ എല്ലാവർക്കും ചിരിയല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും എൻ്റെ അമ്മ കഴിയണ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം സത്യത്തിൽ നമ്മളും കുറെ പ്ലാവും മാവൊക്കെ നട്ടുവയ്ക്കണം സ്ഥലമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കാരണം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് പച്ച നട്ട രണ്ട് അച്ഛൻ നട്ട കാരണം ഇത് നമുക്ക് കഴിക്കാറായി ഇത്രയുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ കുക്കറിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട് ശർക്കര ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാനാണ് പോണത് കേട്ടോ അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് ലീറ്ററിൻ്റെ കുക്കർ എടുത്തിട്ട് നമുക്കതിൽ നമ്മുടെ ചക്ക മുഴുവൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ശർക്കര ഉണ്ടല്ലോ ശർക്കര ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് പൊടിയാക്കിയത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാവാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പാവാക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനങ്ങനെ പാവമൊന്നും ആക്കാൻ നിൽക്കണില്ല കാരണം കല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല പൊതുവെ ഞാൻ എന്നും എടുക്കുമ്പോഴും കല്ലുണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലൊരു മൂന്ന് പിടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല പൊടിച്ചത് ഒറ്റ വിശലുകൊണ്ട് നമുക്കത് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ചക്കയുടെ സ്പെഷ്യലാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി വേണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്കയുടെ ഒരു ഫില്ലിങ്സും കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫില്ലിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഒരു തേങ്ങ മുഴുവൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ പകുതി മതി ഫില്ലിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതിയാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചക്ക വേവിക്കാൻ വെച്ചപ്പോൾ മധുരം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മധുരം കുറച്ച് മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് മധുരമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിന്നാൻ കൂട്ടി കൂടില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മടുക്കും രണ്ട് പിടവിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നെയ്യ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ല് വരും ഇത് നമ്മുടെ ചുക്ക് ജീരകം കൂടി പൊടിച്ചതാണ് കുറച്ച് ഏലക്കായുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീരകം മാത്രം മതി അല്ലെങ്കിൽ ജീരകം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ല ഏലക്കായ ഏതെങ്കിലും ഇതിലത്തെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഒഴിവാക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് കുഴയ്ക്കുക കൈകൊണ്ട് തന്നെ കുഴയ്ക്കേണ്ടി വരും കാരണം സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്നും കുഴച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവം നന്നായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളയിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആവിയിൽ വെച്ച് വേവിക്കുകയാണല്ലോ നമ്മൾ ചക്കടയുടെ ഒപ്പം ആവിയിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ കടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തേൻ ഒലിക്കേണ്ടി ഉള്ളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുഴഞ്ഞ് കിട്ടുമോ കാരണം നാളികേര അത്ര അധികം കിട്ടണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞ് കിട്ടും മണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊന്നും ഇല്ല ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അതില്ല ചോദിക്കുട്ടിന് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അമ്പലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടില്ലേ ആൾ അമ്പലത്തിൽ വരുന്നത് തന്നെ അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ചക്ക വേവിച്ചതാണ് ഇതിങ്ങനെ കറുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ശർക്കരയുടെ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി വന്ന് നമ്മുടെ നാളികേരം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അരിപ്പൊടി ഇതാ രണ്ട് വലിയ ഒരു കയ്യിലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണത് വറുത്തതായ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചേശം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കി നോക്കിയിട്ട് മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഇടയിൽ കാരണം വറുത്ത പൊടി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കട്ടിയാവും അപ്പോൾ അത് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സാണ് ഇതുപോലെ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു വാഴലെടുക്കുക അതിലൊരു കുഞ്ഞ് ഇത് വയ്ക്കുക നല്ല നൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുക നടുവിലായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ വേണ്ടോ എന
നമ്മൾ കണ്ടോ കണ്ടോ അത് മൂടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും വെന്ത് കിട്ടില്ല നീരാവി എല്ലാ എല്ലായിടത്തേക്കും ആയാൽ അവിടെ നന്നായിട്ട് വേവുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ആ വാഴയുടെ ആ ഇല ഉരിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വരുന്ന തണ്ടുണ്ടല്ലോ അതാണ് അതൊന്ന് ഒരടമ ഒരട കൂടി പിടിച്ചിരിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് വെക്കണത് കേട്ടോ എല്ലാ ഭാഗവും വെന്ത് കിട്ടില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അടക്കടക്കായിട്ട് വെക്കുക നീരാവി വരുന്ന ആ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അട മുടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ വേവാൻ വെക്കുക അതിന് ശേഷം വളരെ സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരരമണിക്കൂർ ഗ്യാസിലാണെങ്കിൽ ഒരരമണിക്കൂർ നമ്മൾ വളരെ സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണ്ടേ എല്ലാ ഭാഗവും വെന്ത് കിട്ടണ്ടേ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കണ്ടുപാടയുടെ എല്ലാ ഭാഗവും വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല നല്ല ആവി പറക്കണ അട നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാമല്ലേ അട റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം ഇതാ അട സൂപ്പർ അടയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം അട എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് അരേ വാ കണ്ടോ ഫില്ലിങ്സ് കണ്ടോ നല്ല ഇപ്പറും മധുരമായിട്ടുള്ള മധുര ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇപ്പറായിരിക്കും കേട്ടോ മധുര ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഈ ഡിഷ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡിഷ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കുകയേ ചെയ്യരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഡിഷായിട്ട് വേറൊരു ദിവസം കാണാം അതുവരേക്കും ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ ശ്രീജ